Ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gibt es bei mir ganz einfaches Gericht zum Mittag. Es wird alles in einer Pfanne zubereitet und legen wir auch direkt los. Als allererst werde ich jetzt mein Herd anschalten. Ich stelle erstmal auf höchste Stufe 9. So, und warte erstmal, bis die Pfanne ein bisschen heiß wird. So, meine Pfanne ist jetzt heiß. Ich tue jetzt so ca. 4 bis 5 Esslöffel Öl rein und tue erstmal die Zwiebel anbraten. Das sind jetzt zwei mittelgroße Zwiebel und eine Möhre, die kann auch direkt dazu. Das werde ich jetzt so ein, zwei Minütchen anbraten, so bis das die Zwiebel etwas gleisig sind und die Möhre auch so ein bisschen weicher wird. Also ich habe hier jetzt Kohl. Das ist jetzt Spitzkohl, ca. 500 Gramm, schon in geraspelten Zustand. Und das war jetzt 700 Gramm ungefähr. Weil der Spitzkohl ist etwas weicher, deswegen habe ich mich für ihn entschieden, da wird auch schnell gar. Ich nehme mir etwas ein Esslöffel von meinem Kräutersalz. Salz. Ansonsten nehmt ihr ganz normales Salz und wird das ein bisschen so zusammenkneten, damit es etwas Volumen verliert. So, das ist schon gut. Das kommt jetzt auch zu den Möhren. Immer mischen. Wir haben zum Beispiel das vielleicht nicht äh, ohne Fleisch. Ich habe ja das ohne Fleisch. Man kann auch etwas Hackfleisch dazu braten oder Hähnchen. Geht auch. So, ich werde das alles schön vermischen. Also das soll jetzt so ungefähr 4 bis 5 Minuten so braten oder dünsten. Es muss ja auch nicht ganz gar werden, weil nachher kommt noch Flüssigkeit dazu. So, solange mein Kohl und Möhre ein bisschen sich ein bisschen etwas dünsten, werde ich erstmal noch eine Soße vorbereiten. Ich habe hier jetzt zwei Eier. Ich werde etwas mischen. Ganz wenig. So, jetzt habe ich hier, ich habe mich heute einfach für Sambal Öl entschieden. Ich nehme davon zwei Teelöffel. Oder ihr nehmt einfach Tomatenpaste oder irgend andere Tomaten oder irgend sowas, damit es rot ist. Oder ihr nehmt gar nichts. 150 Milliliter Sahne, Pfeffer und ein bisschen Salz. Ich nehme jetzt nicht viel, weil nachher muss ich es mal probieren, damit ich nicht das versalze, das Ganze. Ihr könnt auch Eiwein nehmen, <lacht> mild oder taste. Das ist jetzt etwas scharf, aber wer das nicht mag, kann einfach Tomatenpasta oder Eiwein oder wie auch immer. Zu, zu Hause gibt es ja immer irgend sowas, denke ich mal. So, schauen wir mal, was unser Kohl macht. Ja. Sieht schon gut aus. So, jetzt wird das, die ganze Soße wird jetzt da reingegossen. Wird jetzt erstmal ein bisschen mit Wasser ablöschen, damit das Ganze schön. So. Zu guter Letzt kommt jetzt auch, äh, kommen jetzt die Nudeln rein. Also ich habe mich jetzt heute für mini Penneregate entschieden. Das sind jetzt 200 Gramm. Ihr könnt aber natürlich Nudeln ihrer Wahl nehmen. Die kommen roh, in rohen Zustand in dieser Pfanne. Ich mische das alles schön.
Jetzt werde ich, ich habe jetzt hier ungefähr 350 Milliliter Wasser, einfach heißes, und äh, gieße das jetzt drüber, damit so alles schön bedeckt ist. Und schau erstmal. Also nachher werde ich nachschauen einfach, falls es Falls die Nudel jetzt zu viel Wasser aufsaugen, kann man noch ein bisschen dazu tun. Ich werde es mal probieren, ob ich auch hier genug Salz habe. Ja, das genügt. So, jetzt werde ich das Ganze zudecken und auf mittlere Stufe köchen lassen. bis die Nudeln sogar sind. Währenddessen werde ich nachschauen, ob ich genug auch Wasser habe. Vielleicht muss ich noch dazu, was dazu gießen. Also so sieht es jetzt nach 15 Minuten aus. Die Nudeln sind jetzt schon auch fertig. Wasser habe ich noch etwas dazu gegossen. Aber eigentlich musste ich das nicht. Aber ich mag es, wenn es nicht so trocken ist. So, jetzt werde ich zum Schluss kommen. Ich habe jetzt hier noch ein guter Esslöffel Oregano genommen und Käse. Heute habe ich mich für Parmesankäse entschieden. Da sind jetzt ca. 60 Gramm. Es ist jetzt aber auch nach Geschmack. Man muss es nicht machen. Oder nimmt einfach Käse ihrer Wahl und fertig. Ich werde das jetzt alles einfach umrühren und den Herd ausschalten und lasse es so fünf Minuten einfach ziehen. Und mein Gericht ist jetzt fertig. Einfaches Gericht, schnell zu machen und nicht viel Aufwand. Und die Zutaten hat man immer zu Hause. So, mein Gericht ist fertig. Also für mich schaut das lecker aus. Ich werde jetzt das in einen Teller so. Nudeln gehen bei uns immer. Na, heute habe ich es etwas anders gemacht, mit Kohl dazu. Wie gesagt, man kann auch etwas äh, Hackfleisch anbraten oder auch andere Kräuter. Ich denke, jeder hat so seine Tricks. So, mein super einfaches Gericht ist jetzt fertig. So wird es auf den Tisch kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.